ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት ያስመዘገበችው የኢኮኖሚ ድጋትን በማስቀጠል በ25 ለመፈጸም ያዘችውን ውጥን በማሳካት ጥቅሮች የሚመኙት ስኬት ተምሳሌት መሆን እንደምትችል የኤጂያን ታይም ሰግቧል በኢኮኖሚ ድጋቱ ቀጣይነት ላይ የሰላምና ጸጥታ ተግዳሮት መቅረፍ ከተቻለ ስኬቱን የማታስመዘግብበት ምክንያት የለም ተብሏል ለኤጂያን ታይምስ ዘገባ አየለጌታቸው በሆሊውድ የተሰራውና ብላክ ፓንተር በሚል መጠሪያ የሚታወቀው ፊልም በውስጡ በቴክኖሎጂ የበለጸገችና ያደገ ባህልን ያቀፈች በተለይም ጥቁሮች የሚመኙት ምናባዊ ሀገርን መነሻ ያደረገው የኤጂያን ታይምስ ጽሁፍ በዋናነት ትኩረቱ ባለፉት ጥቂት አመታት በአፍሪካ በተለይም በኢትዮጵያ በተከታታይነት ስለተመዘገበው የኢኮኖሚ እርገት ስኬትና ተስፋዎች በስፋት ይዳስሳል በታሪክ የበለጸጉና በራሳቸው የሚኮሩ ህዝቦችን ያቀፈችው ኢትዮጵያ በብላክ ፓንተር ላይ ያለውን ዋካንዳ አሁን ለማድረግ ተስፋ የሚሰጡ ጉዞ ጀምራለች ይላል ጻፊው በተለይም በሀገሪቱ መንግስት የተገበረ ያለው ስትራቴጂ በአጠቃላይ በመስራቅ አፍሪካ የአምራች ኢንደስትሪ ማከለ ለሞን ያላትን ከፍተኛ ጉጉት ያሳያል ለዚህም ስኬት ባለፉት አመታት ያስመዘገበቻቸው ውጤት ማሳዮች ናቸው እንደ ኢትዮጵያና ቆጣጥር ከ2004 እስከ 2014 ባሉት 10 አመታት ውስጥ በኢትዮጵያ በየአመቱ የነፍስ ወከፍ ገቢን በ8 በመቶ ለማሳደግ ትችላል የአምራች ኢንደስትሪ ዘርፍ እድገት ደግሞ ከዚህም በላይ ልቁ 11 በመቶ ተመዝግቧል ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት በተለይ የሚጠቀስ የተፈጠሩ አብት የሌላት ኢትዮጵያ በተከታታይ የተመዘገበው እድገት በርካቶችን ማስደነቁን ዘገባው አመልክቷል ለዚህ ስኬት ዋነኛ ምክንያት መንግስት እየተከተለ ያለው ፖሊሲ በተለይም የኢኮኖሚ መሰረቱን ወደ አምራች ኢንደስትሪ ዘርፍ ለማሸጋገር የሰጠው ትኩረት ነው ይላል የመሰረተ ልማት ግንባታ በሀገሪቱ በተዘረጋው የትምርት ስርዓት የትምርት እድል ያገኙ የነበሩ ዜጎች ቁጥር ከ20 አመት በፊት ከነበረው በ94 በመቶ ማደጉ የኢኮኖሚ እድገቱን በትልቅ መሰረት ላይ ለመጣል በሚደረገው ጥረት የሰው ሀብት ልማት እገዛው የጉላ መሆኑን መንግስት ተገንዘቧል ይላል ቻይና በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ላይ ያላት ተሳትፎን የቃኘው ዘገባው በተለይም በቤል ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ሀገሪቱ ተጠቃሚ እንደምትሆን ማብራርቷል ቻይና በቅርቡ በሰጠችው ትክክለት በተለይም 85 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎቿ የሥራ ዕድል መፍጠር የቻሉ ኢንደስትሪዎችን ወደ ሌላው ዓለም ለማሸጋገር ያደረገች ባለው ጥረት ኢትዮጵያ ዋነኛ ተጠቃሚ እንደምትሆንም ይታመናል ስካውን እየተመዘገቡ ካሉ ስኬቶች በተጨማሪ ስኬቶቹን ለማስቀጠል ተግዳሮቶች መኖራቸውንም ዘገባው ተክሷል ከተግዳሮቶች ሁሉ የሀገሪቱ ሰላምና ጸጥታ ለሀገሪቱ እድገት ቀጣይነት ከምንም በላይ ትልቅ ሚና እንደሚጫወትም አመልክቷል ይህን ችግር መቅረፍ ከተቻለ ገቱ በቀጣይነት መመዝገቡን እንደሚቀጥልም ማስቀምጧል የኮነ ደግሞ በልቦለዱ ዓለም የተፈጠረው ምናባዊ ሀገር የብላክ ፓንተር ዋካንዳን ኡን ማድረግ እንደሚቻል በመጠቆም ነው ዘገባውን ሐሳቡን ይቋጨው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማብራሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የኢኮኖሚ ባለሙያ የሆኑትን ዶክተር ጸጋይ ገብራዊ ኪዳንን እዚ ስቱዲዮ ጋብዘናል ዶክተር እንኳን ደናመጡ እንኳን ደናቆያችሁ ቀደም ሲል እንግዲህ ስክንከታተለው እንደነበረው ዘገባ እንግዲህ ብላክ ፓንተር የታየ ነበርና እንደ ፊልሙን አይተውታል አው ኔን ባጋጣሚ አይቻለሁ እንደ ምናልባትም አሁን እዚ ላይ ምንስና የብላክ ፓንተር ፊልም ምናባዊ ሀገር እንግዲህ ዋካንዳ እንደሆነ ይታወቃልና በፊልሙ ላይም እንደተመለከተ ነው እናም የአፍሪካ በተለየ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ድገት ንጽጽር በ25 የልማት ግብ ስኬት በኋላ እንደ ኡን ማድረግ ይቻላል ያ እንደተባለው በዋካንዳ በምስራቅ አፍሪካ አካባቢ የምትገኝ ምናባዊ የሀገር ናት ባህሏን ተብቃ ትውሽቷን ተብቃ ግን ደግሞ በቴክኖሎጂ በጣም የመጠቀች አገር ስለዛ የሚያወራ ፊልም ነው ምናልባት ከኢትዮጵያ ጋር የሚያመሳስለው አን ኢትዮጵያ በቀኝ ግዛት ያልተገዛች በጣም የድሮ ጥንታዊ የሆነ ታሪክ ያላት ባሁን ሰዓት ደግሞ ትልቅ የሆነ የኢኮኖሚ ድገት ያሳየች ያለች ስለሆነች ምናልባትም ኢትዮጵያ በፊልም ላይ ያያናት ዋካንዳ ለተሆነች ይችላልች ሚል ነገር ነው የጻፈው ኤጀንት ታይምስ እና አሁን እንደሚታወቀው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እክት በዛ ነው ምንመረው ባለፉት 8 አመታት የእድገት ያለው እዛ መሰረት ላይ አሁን የተጀመሩት ነገሮች ወደዛ ሊያደርሱን ይችላሉ ማለት ነው አሁን በሁለት መንገድ ማለት ማየት ይችላል አሁን ያቺ እድገቷ ፓርት 
በጥሩ መንገድ ይሄዳ ነው እንደሚታወቀው በዳብል ዲጂት ያደግን ነው ድህነትም በ በባመርቂ በመጠን ባይሆንም በጥሩ ሁኔታ እየተቀነሰ ነው ግን እቺ ትራንስፎርሜሽን የምትለዋ ከእርሻ ወደ አገልግሎትና ወደ አምራች ኢንዱስትሪ ምናደርገው ሽግግር ላይ ግን ገና ብዙ ይቀረናል ለምሳሌ ባሁን ሰዓት የኢንዱስትሪው ድርሻ ወደ 20 ከመቶ ነው ከጠቅላላ ኢኮኖሚው የአምራች ኢንዱስትሪ ወይ ማንፋክቸሪንግ ሴክተር ግን 5% ነው በጣም ዝቅተኛ ነው በሳብሳራ አፍሪካ በአፍሪካ በታች ካሉ ሀገራት ራሱ ሲነጣጥር የኛ 5% ነው የነሱ 10% ነው በ2025 ዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ ያላቸው ሀገሮች ተርታ ለመድረስ ነው ጥረት እየተደረገ ያለው በዛ ጊዜ የኢኮኖሚ ቅርጽ የአምራች ኢንዱስትሪው ወደ 8% እንዲሆን ነው የሚፈልገው እና ግን የዚ የሚደረገው ሽግግር ላይ አሁን ብዙ ተግዳሮች ብዙ ውስንነት አለ እንደሚታወቀው ስለዚህ እሱን መቅረፍ ከተሻለ ለዛም ነው በተለያዩ አካባቢዎች የኢንዱስትሪ ፓርኮች እየተገነቡ ያሉት ይሄንን ለማፋጠን ነው የኢኮኖሚ የቅርጽ ሽግግሩን ለማፍጠን ነው እና ይሄንን ማድረግ ከተሻለ በርግጥም በ2025 ዝቅተኛ መካከለኛ ገቢ ካላችሁ ሀገሮች ጋር ተርታ መድረስ ይችላል መንግስት እንደሚታወቀ ብዙ የመሰረተ ልማት ኢንቨስትመንቶች ያደረጋል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኢኖቬሽን ላይ ፈጠራ ላይ ቴክኖሎጂ ላይ ኢንቨስት ቢያደርግ እቺ በመናባቢቷ ዋካንዳ የማይደረስበት ምክንያት አይኖርም ማለት ነው ለወደፊቱ እንደ እንደ ኢኮኖሚ ባለሙያ እንዲገልጹልን የምንፈልገው ማለት ነው ምናልባትም በተለይ ቀደም ሲልም በጻፊው እንደተጠቀሰው ኤጀንት ታይምስ ላይ ወይ ምንደርሱ እንደ ኢኮኖሚ ባለሙያነት እሱ የተጠቀሳቸው ነገሮች ይሳካሉ ማለት ይችላል ብለው ያስባሉ እንደ ባለሙያ በተለይ በተለይ የአምራች ኢንዱስትሪው ተግዳሮቶችን ማቃለል ወይ መፍታት ከተሻለ እና መንግስት ደግሞ የሚያደርገው በመሰረተ ልማት ላይ መሰረተ ልማት ሲባል ሃርድ ኢንፍራስትራክቸር የሚባለው እንደ መንገድ ባቡር ሊሆን ይችላል እና ሶፍት መሰረተ ልማት የሚባለው እንደ ትምህርት ላይ ጤና ላይ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች አሁን ከፍተኛ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን መቀጠል አለበት ከዚህ በተጨማሪ ቴክኖሎጂ ላይ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ አይ ቴክኖሎጂ ለግል ሴክተሩ መጥቷ አለበት ይባላል አሜሪካንም እንደ ምሳሌ እየጠቀሳሉ አሁን ይሄ ስተት ነው አሜሪካ ውስጥ ይሄ ቤዚክ የሚባለው ሪሰርች ሚያደርገው ሲያደርገ የነበረው መንግስት ነው ለምሳሌ የጂፒኤስ ቴክኖሎጂ ይሄ ታች ስክሪን አፕ ላይ ያለው ሞባይላችን ላይ ያለው ቴክኖሎጂ አከባቢ የጉግል ሰርች ምናደርግበት ምፈልግበት አልጎሪዝሙ መንግስት ያደረገው ነው ይሄ መንግስት መሰረታዊ ነገር ካነጠፈ በኋላ ነው ፕራይቬት ሴክተሩ እንደ አፕል እንደ ጉግል የመጡት ስለዚህ ከመሰረተ ልማት በተጨማሪ በቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ላይ መንግስት ኢንቨስትመንት ቢያደርግ አይ ቲንክ ጻሃፊው ያላቸው ነገሮች ማይሳከብ ማይሳከበት ምክንያት የለም ቢያስባለሁ አዎ በተለይም በጽፉ እንደተጠቀሰው በተለይ ሰላም እና ጸጥታ እንደዚ ባለ መሳካታቸው ወይም በእነዚ ምክንያት እነዚ ስኬቶች ላይመዘገቡ የሚችል ስጋት አለው ብሎ አስቀምጧል በዝርዝር ማለት ነው እንዶ ከዚህ በተጨማሪ እንደ ስጋት የሚያዩት ምንድን ነው አዎ አዎ እንዳልከው የጸጥታ ሁኔታ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምክንያቱም ኤጃ ያደገው በከውጭ በሚመጣ ኢንቨስት ስምንት ነው ሜንሊ ማለት ነው እና እና ይሄንን እንዲሆን ጸጥታ ያስፈልጋል እንዳለው በዛ አስማማለሁ ከዚህ በተጨማሪ ግን በተለይ የግል ሴክተሩ በተለይ ማንፋክቸሪንግ ሴክተር የአምራቹ ኢንዱስትሪ የሚያነሷቸው ብዙ ትግራሮቶች አሉ። እንደሚታወቀው የማንፋክቸሪንግ ሴክተር ካለም ካሉ ድርጅቶች ጋር ከቻይና ካለ ኢንዲያ ካለ አሜሪካ ካለ ካምፓኒ ጋር ነው የሚወራደረው ያገልግሎት ሴክተር እንደሚታወቀው አሁን አንድ ሰው ሆቴል ሲከፍት እዛው አካባቢ ካለው ብቻ ነው በማንፋክቸሪንግ ቴክኒክ ትልቅ ውድድር ስላለ እነዚህ ማነቆች መፍታል መሻል አለበት ለምሳሌ ማነቆቹ በሎጂስቲክስ አካባቢ ጉምሩክ አካባቢ የውጭ ምንዛሪ እጥረት የብድር እጥረት እና ደግሞ አንድ በጣም እንደ ቁልፍ ችግር ሆኖ የሚነሳ የክህሎት የስኪል ጋፕ የሚባለው እነዚህ ድርጅቶቹ የሚፈልጉት በሰራተኛው ላይ ያለው ክህሎት በቂ አይደለም የጥራት መጓድ አለበት ይላሉ እና በማንፋክቸሪንግ ሴክተር ደግሞ ሰዎች ቶሎ ስራ የመልቀቅ ነገር አንድ እንደ ትልቅ ቻሌንጅ ሆኖ ነው የሚነሳው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን አይ ቲንክ እነዚህ ነገሮች ላይ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እገዛ ቢያደርግ ጥሩ ነው ይላሉ ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ችግሮች የሚስተካከሉ ከሆነ ወደ ታሰቡ ግመደስ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ዶክተር ጸጋይ ከብረኪዳን ኢኮኖሚ ተመራማሪ እዚ ስቱዲዮ ተገንተው ስለሰጡ ማብራሪያ በተመልካቾቻችን ስም ከልብና መሰግናለን መልካም ቀን ይሁንልዎት የሚመሰግናለን
ወደ ሌሎች ዜናዎች እናልፋለን አለም አቀፉ የኤርፖርት አማካሪዎች ምክር ቤት ኤሲሲ የአቪዬሽን ኩባንያ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በጋራ መስራት የሚያስችለው ውል መፈረሙን አስታውቋል ኩባንያው በዘገባው ውል መሰረትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአውሮፓ የሚያከናውናቸው ከበረራ ጋር የተያዙ ተግባራት በወኪልነት ያስፈጽማል የተገባው ውል አየር መንገዱ በአውሮፓ ውስጥ ያለውን ገበያ ለማጠናከር ሰፊ ድል እንደሚፈጥርለትም ገልጿል በተያዘና የህንድ አየር መንገድ ከኢትዮጵያ አቻው ጋር መንገደኞችን ለመለወጥ ማቀዱንም አስታውቋል በሁለቱ ሀገራት አየር መንገዶች ስምነት መሰረትም የህንድ አየር መንገድ ተሳፋሪዎች በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል የአፍሪካ መስመሮችን መጠቀም ይችላሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በበኩሉ በህንድ አቻው በኩል የአውስትራሊያ፣ ሆንግኮንግ እና የህንድ የሀገር ውስጥ የበረራ መዳረሻዎችን መጠቀም ይችላል። የሚከፍሉት ግብር ለሀገር ልማት እንደሚውል በማሰ በፈቃደኝነት እንደሚከፍሉ በአዲስ አበባ ቅርቆስ ክፍለ ከተማ የሚገኙ ግብር ካፌዎች ገለጹ ተመስገን ንብረት ዝርዝራለሁ ወጣት አበራ መኮንን በቅርቆስ ክፍለ ከተማ ኦራይል ቤተክርስቲያን አካባቢ የኤሌክትሪክ ቀውጭ መሸጫ ሱቅ ከፍቶ በመስራት ላይ ይገኛል በክፍለ ከተማ ውስጥ ከሚገኙ ምስጉን ግብር ካፌዎች መካከል አንዱ የሆነው አበራ መኮንን በ2009 በጀት አመት መክፈል የሚተበቀበትን አመታዊ ግብር ከፍሏል በዚህ አመትም ሐላፊነቱን ለመወጣት ቅርቆስ ክፍለ ከተማ ግብር ካፌዎች ቅርንጫፍ ጸብ ቤተ መሄድ መረጃ እየጠየቀ ይገኛል ሀገራዊ ግዴታውን በመወጣቱም ደስታ እንደሚሰማው ይናገራል ባለፈ የከፈልኩት ወደ ሰባ ሽወር አካባቢ ነው አሁን ያለውን ግን ገና አልከፈልኩ ለማሰላት ነው የመጣው ተደዚ መንገድ ይሰራልናል አልተመዋል ብዙ ነገሮች አሉ አገራችን ላይ መንገድ አልተመዋል ለማብራት ይቀረናል ብዙ ነገሮች የሚቀሩ ነገር አለ ለሱ ለሱ ነገሮች ይስተካከሉናል በለን ነው ምን ካፈሉ ግብራችንን ሰብሰበ ግብሬን በሰዓቱና በወቁት መክፈሉ ግዴታ ይሄ ነው ያንንም እንደመሆኑ መጠነ ግብራችንን በሰዓቱን ከፈላለን እንደወጣት አበራ መኮንን ሁሉ በርካታ ነጋዴዎች አመታዊ ግብር ለመክፈልና መጠኑ ለማወቅ ወደ ቅርቆስ ክፍለ ከተማ አነስተኛ ግብር ካፌዎች ቅርንጫፍ ጸብ ቤት አመርተዋል የሚሰበሰበው ግብር ለሀገር ልማት እንደሚውል በማሰብ በፈቃደኝነት እንደሚከፍሉም ተናግረዋል በእውነት ነው ምነግረ በጣም ደስ ይያልኝና ሁሉም ሶፍ ፊት ላይ ድባብ የምታዩ ፈጽሞ በግብር በመከፈሉ የሚጨነቅ ፊትም ስሜትም የሚያይበት ነገር የለም ከኔ አንጻር እሬ ደስ ይያልኝ መከፈል በመከፈልም በጣም ኩራት ይሰማኛል መንገድ ተሰርቶ ስናይ ኢንፍራስትራክቸር ተሰርቶ ስናይ አንድ አንድ ነገር ተሰርቶ ስናይ ይሄ የኔም ማሻ አለበት እኔም ኮንትሪቢዩት አርጊያለሁ ብለን እናስብ ያረጋል በአጋራችን ባለው ነገር ላይ ያንዳንዳችን ይቻለው ነው ያለው የተሳተፈን እንደሆነ ያ አንድ ሰው ወይም ያ አንድ መንግስት ሰው ብቻ ሳይሆን የኔም ማሻ እንዳለበት ያሳየኛል ለኔ ገበር በመክፈሌ ያው እንደ አንድ ኢትዮጵያ ዜጋ ለሀገሬ ለማታ አስተዋጽኦ ወይ ደግሞ ከኔም ይጣበቃው ኢትዮጵያዊነቴን እንደተወጣው ነው የምንቋጥረው ዛካው ያለ ብለም እናስበው እንደነጋደው ማብረሰ ምንድነው የቁጣባባላችን በጣም አናሳ ነው ስለዚህ ግብር በእያመት ሁሉ ሲመጣ ያው ቁጣባ በየጊዜው ስለማንቆጥብ መጨረሻ ላይ የተከመረብን የሚመስለናል እንጂ سنከፍል የሚሰማን ስሜት የተሻለ ነው የቅርቆስ ክፍለ ከተማ አነስተኛ ግብር ካፌዎች ጽፈት ቤት የግብር ጉዳይ ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ሙሉ የጸጋ እንደገለጹት እስካሁን 127 ሚሊየን ብር መሰብሰብ ተችሏል ከቅዱ አንጻርም ስናየው ዘንድሮ ከፍተኛ ነው እቅዱ አምላይ ነበረው እቅዱ 152 ሚሊየን ነበር ዘንድሮ 195 ሚሊየን ነው ያቀድነው እንደዛም ሆኖ የሰበሰብ ነው 127 ሚሊየን እስካሁን ሰበሰበናል ከዚህ ካለፈው አመት አንጻር ስናወዳድረው በ49 ሚሊየን እድገት አለው በ49 በ42 ሚሊየን ይሄ ማለት በፐርሰንት ደረጃ ወደ 49% እድገት አለው ከአምላ ከሰበሰብ ነው አንጻር ግብር ካፌዎችም በተቀመጠላቸው ጊዜ በመክፈል በመጨረሻዎቹ ቀናት ከሚኖረው ወረፋና ላስፈላጊ እንግለት ራሳቸው እንዲጠብቁ አሳስበዋል ዛሬ በሀገሪቱ በሚገኙ ሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ27 ብር ከ40 ሳንቲም እየተገዛ በ27 ብር ከ94 ሳንቲም እየተሸጠ ነው በሄራይ ባንክ አንዱን ግራም ባለ 24 ካራት ወርቅ በ1123 ብር ከ83 ሳንቲም ከሀገር ውስጥ ወርቅ አቅራቢዎች እየገዛ ነው ተጨማሪውን አብረን ከታተል
ወደ ውጪ ዘገባ ነው የምናልፈው በቱርክ የምንጣፍ ምርት ትልቁ የቱሪስት መስብ ከመሆኑ በተጨማሪ በአመት ከፍተኛ ገቢ የምታስገኝበት ዘርፍ የሆነ መጥቷል የብረጋታ ዜጎች የሥራ አጥነት ችግርም እየተቀረፈላት ነው አስማር ብራኑ የቱርክ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዘገባ እንደሚከተለው ያቀርባዋል ቱርክ እንዲያ ሸበረቁና ያማሩ የወለል ምንጣፎችን በማምረት ትታወቃለች እነዚህ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ጉልህ ሚና ያላቸው የምንጣፍ ምርቶችም ከተመረቱ በኋላ ወደ ሀገሪቱ አንታሊያ ግዛት ተግዘው ይጥራቀማሉ። አንታሊያ ግዛትም እንደ ጻሃይ ላይ ተሰጥተው ለይታ ይቀርባሉ። በጻሃይ ብርሃንም ቀለማቸው ተቀይሮ ለገበያ ተፈላጊ እንዲሆኑ ይስተካከላሉ። እንደ ወይዘሮ አይሲ አክባ ባሁሉ ያንታሊያ እንስታር ሷደሮችም የክረምት የረፍት ግዚያቸውን በዚህ ስራ በመሰማራት ተጨማሪ ገንዘብ ማግኘት የተለመደ ተግባራቸው ነው በጻሃይ እንዲ መስራቱ በጣም ከባድ ነው ነገር ግን ተጨማሪ ገንዘብ ለማግኘት ስንል ቻለን እንሰራለን ምንጣፎቹ ከተለያዩ ሀገሪቱ ክፍል የሚመጡ ሲሆን ቃለማቸውን እና ይዘታቸውን ማየቱ በራሱ ያስደስታል በቱርክ የምንጣፍ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ 40 ሺህ ዜጎች የሥራ አድልን አግኝተው ይኖራሉ የሴክተሩ የኤክስፖርት መጠንም ባለፉት አምስት አመታት ብቻ ወደ 10 ቢሊዮን ዶላር አድጓል ይህም ሀገሪቱን በመንጣፍ ሽያጭ ከቻይና ቀጥሎ በአለም ሁለተኛው ሀገር አድርጓታል ሳውዲ አረቢያ ከዘርፉ ከፍተኛ አክሲዮን የገዛች ሀገር ስትሆን አሜሪካና ጀርመን በአክሲዮን መጠን ይከተሏታል እንደኔዲም ቱራን ያሉ በመንጣፍ ንግድ የተሰማሩ ነጋዴዎች በአንታሊያ ብዙ ናቸው ኔዲም ቱራን እንደተለመደው ምንጣፎቹን ሜዳ አውጥቶ ያሰጣል ይህም የምንጣፎቹን ተፈላጊነት ከፍ ያደርግለታል ጉነሽ ደትኖ ኦላይ ዲዲም አካባቢው እርጥበታማ ስለሆነ ምንጣፎቹ ጣዋት ላይ ይርሳሉ እናም ቀን እንዲስናሰጣው በጻሃይ ይተንና ይደርቃል ጻሃይ ላይ ሲውል ሲያድርም ቀለሙ ይበልጥ ውበት ያመጣል በመንጣፉ ላይ የሚኖሩ ባክቴሪያዎች ይጣፋሉ ይህ ደግሞ የገበያ ተፈላጊነቱን ከፍ ያደርግልናል የሀገሪቱ ባለስልጣናትም ለዘርፉ ትኩረት በመስጠት ከሴክተሩ የሚገኘውን ገቢ ማሳደግ አሁን ላይ ቀዳሚ አላማችን ነው ብለዋል የቱርኮ ፕሬዝዳንት ጣይብ ኤርዶጋንም ከቻይና ከሩሲያና ከህንድ ጋር ያለንን የንግድና የቱሪዝም ትስስር ይበልጥና ሳድጋለን ሲሉ ተናግረዋል የሰዓቱ የቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ተመስገን የአራት ማዘን የቢዝነስ መርጃዎችን እዚህ ናቸው ጨርሻለሁ